konferencja ma za zadanie spojrzenie na problematykę polskiego rolnictwa z trzech różnych stron. Z jednej strony e, naukowej, z drugiej strony przedsiębiorcy rolnego i z trzeciej producenta, który produkuje e, czy sprze, e, przygotowuje ofertę dla rolnictwa e, polskiego. Pośród zakładów wielkiej syntezy chemicznej tylko Puławy podjęły taką inicjatywę. W tej chwili nie wystarczy w czasach właśnie zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody sprzedawać tylko nawozów. Trzeba sprzedawać cały system. Nawóz, wiedzę, decision support system itd. itd. Zawsze stawiano problem innowacyjności, modernizacji, w tym przypadku polskiej wsi. I co było barierą podstawową? To, że nauka przygotowywała swoje projekty, biznes swoje, przedsiębiorcy rolni swoje. Pomyśleliśmy, pomyśleliśmy o tym, żeby stworzyć swego rodzaju partnerstwo tych trzech sektorów i wspólnie przygotowywać projekty i potem wspólnie je wdrażać i odpowiadać za nie. I okazuje się, że jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, o rezultat będzie znacznie łatwiej. Co zresztą pokazywałem dzisiaj w przypadku Centrum Kompetencji Puławy, że potrafiliśmy wypracować już takie projekty, które będą przedmiotem wdrażania, przynajmniej w przypadku Zakładów Azotowych Puławy. Ten panel dyskusyjny tych trzech środowisk, prowadzony w sposób tak sprawny przez redaktora, no powoduje, że to zainteresowanie mnie tą problematyką i spojrzenia z różnych tych trzech stron jest interesujące. Natomiast jak chodzi o to, co udało nam się już na tym etapie zrobić, to muszę powiedzieć, że żeby zmieniać polskie rolnictwo, najpierw trzeba edukować. Więc e, rozpoczęliśmy studia podyplomowe wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z Instytutem Nawozów Sztucznych, z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa i kształcimy przedsiębiorców rolnych na studiach podyplomowych. I to jest pierwsza rzecz. Druga, no, kończymy już ten projekt, mega projekt, czyli badamy w jakim stopniu te nowe nawozy, które chcemy zaproponować rynkowi rolnemu, e, służą poprawieniu wydajności polskiego rolnictwa. E, trzeci element to poszukiwanie nowych form nawozowych. Taki projekt Azomais, który ma być projektem dla nawozu pod uprawę kukurydzy, realizowanie wspólnie z konsorcjantami, no wydaje się, że będzie ofertą bardzo interesującą, również z przygotowaniem oprzyrządowania do aplikacji tego nawozu. Więc pierwsze trzy z brzegu, ale projektów, nad którymi pracujemy, szczególnie te biotechnologiczne, one się wydają być bardzo interesujące, szczególnie te projekty, w ekstrakcji nadkrytycznej czy warunkach nadkrytycznych no, wydają się być bardzo interesujące i tutaj e, z jednej strony źródło pomysłów e, od strony nauki okazuje się, że jest spore. Rozważamy też e, teraz, czy przygotowujemy poradnik dla m, popularyzowania najlepszych praktyk rolniczych, bo to nie sztuka dużo nawozić, sztuka umiejętnie nawozić, gospodarować tą glebą, żeby ona była jak najbardziej wydajna.